Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Iksan dari sahabat Koders Kembali lagi di video tutorial lanjutan HTML dasar Kali ini kita akan membahas tentang teks pada HTML Kita akan membahas tentang tag-tag apa saja yang digunakan untuk membuat teks Atau menampilkan teks pada HTML Langsung saja kita membuka subline teks kita, kode editor kita di sini saya sudah membuat satu folder dengan nama latihan HTML. Teman bisa tarik masuk ke dalam subline teks kita. Kemudian di sini saya akan membuat satu file HTML dengan saya tulis namanya latihan. HTML jangan lupa di HTML instansi HTML kemudian save hmm. pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas mengenai tips-tips pada penggunaan sublime text jadi untuk membuat sebuah struktur dasar dari HTML kita cukup membuat hmm, mengetikkan tanda seru untuk teman-teman yang sudah menginstal plugin emet atau yang belum menginstal men plugin emet bisa teman-teman bisa mengetikkan html kemudian tekan tab nah, ini secara otomatis dia akan membuat atau menuliskan secara otomatis menampilkan secara otomatis tag yang akan dilakukan di sini saya sudah menginstal plugin emet jadi saya untuk menulis membuat struktur dasar dari HTML ini saya cukup mengetikkan tanda seru kemudian saya tekan tab secara otomatis dia akan membuat struktur dasar dari HTML kemudian saya akan memberikan judul eh, formatting text teks yang kita mulai membuat eh, menampilkan teks pada html jadi yang pertama saya akan membuat sebuah judul jadi di video itu sebelumnya juga kita sudah membahas tentang tag-tag dasar dari html tag-tag apa saja yang bisa digunakan di tag body dan tag head jadi kita membuat eh, mengimplementasikannya di kode editor kita ini pertama kita akan membuat judul jadi e, dalam membuat judul kita mempunyai tag yang namanya H1 sampai dengan H6 heading jadi kita tes dulu menggunakan H1 H1 kemudian tekan tab yang menuliskannya di antara tag ini apa yang teman-teman ingin tampilkan misalnya saya ingin menampilkan judulnya adalah selamat selamat datang datang, oke okay. kita save, kemudian kita klik kanan, open in browser uh, lama kita tunggu saja oke, okay, kita sudah melihat tampilan yang barusan kita input di kode editor kita kemudian tampilkan di web browsernya dan menampilkan teks selamat datang di web browser kita Kemudian selanjutnya teman-teman bisa juga menguji eh, h heading 1 apa tag tag h yang lain seperti h2, h3, h4. Misalnya saya menuliskan tag h melihat tag h3. Judul artikel misalnya. Dan biasanya memang untuk tag tag selain H1 biasanya digunakan untuk e, judul judul-judul artikel misalnya misalnya H3 saya menuliskan judul artikel kita save kita kembali ke proses kita refresh nah, ini secara pasti akan menuliskan judul artikel dengan dengan otomatis 
kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah paragraf pada HTML teman-teman masih ingat eh, tag apa yang digunakan untuk membuat paragraf tentu masih ingat kita ada tag P untuk membuat paragraf tag P di antara tag P kita menuliskan apa paragraf apa yang kalimat apa yang kita ingin tampilkan misalnya untuk eh, latihan saja untuk menuliskan teks otomatis di sublim teks juga kita sudah eh, jelaskan di video kode editor untuk menuliskan teks otomatis di 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 sublim teks kita cukup menuliskan mengetikkan kata lorem kemudian tab secara otomatis dia akan menuliskan menampilkan teks yang banyak kita bisa tambahkan nah itu saja kita save dan kita lihat di web browser kita nah, kalimat yang barusan kita masukkan di teks editor kita bisa tampil di web browser kita ini untuk paragraf teman-teman bisa membuat banyak lorem kita bisa kita juga bisa membuat dua paragraf dengan kita copy saja supaya lebih cepat oke kita lihat di web browser oke. ini adalah paragraf yang kita buat kemudian yang selanjutnya adalah mungkin teman-teman ingin agar salah satu teks di sini bisa terlihat tebal misalnya misalnya saya ingin lorem epsum ini dia teksnya tebal jadi kita ada tag b tag b untuk membuat teks tebal kita save kita lihat di browser nah teks yang kita berikan tag B akan menjadi tebal kemudian ada beberapa lagi misalnya kita ingin membuat teks ini menjadi miring bercetak miring misalnya kita ada tag I untuk membuatnya menjadi teks tali seperti juga membuat teks bergaris bawah kita ada under lain tag u membuat teks under lain kita save kemudian kita lihat di browser teks-teks yang kita berikan tag i dan tag u akan berubah menjadi miring dan bergaris bawah juga di di teks kita juga bisa membuat eh, eh, apa membuat eh, fungsi enter atau kalau teman-teman lihat di lihat di teks editor ini kita lihat kita lihat di sini jika saya enter menekan enter di sini makna elit titik makna ini ini saya save dan saya lihat di web browser kita lihat di sini dia tidak ke bawah dia tidak enter jadi caranya untuk memberi jarak memberi enter pada baris baru pada HTML kita ada tag br untuk membuatnya menjadi ke bawah ada tambahkan br tag br kita save kemudian kita refresh nah, secara otomatis dia akan ke bawah ke baris baru kemudian yang selanjutnya adalah tag-tag yang bisa kita gunakan untuk teks adalah hmm, 
teman-teman bisa juga memberikan eh, garis horizontal pada diantara judul dan paragraf ini dengan memberikan tag hr pada diantara tagnya kita save kemudian kita lihat di browser nah secara otomatis dia akan membuat garis horizontal di antara judul dan paragraf yang kita tampilkan oke okay. selanjutnya tag-tag yang bisa kita sharing ke teman-teman lagi adalah ada tag strong tag strong ini sebenarnya hampir mirip dengan fungsi dari tag B untuk menebalkan huruf tapi pada fungsi sebenarnya di eh, tag strong ini digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah tag jadi misalnya teman-teman punya kalimat di punya tulisan misalnya kemudian ingin memberikan penekanan pada satu eh, satu kata teman-teman bisa bisa menggunakan tag strong ini save kita lihat nah ini dia besar kiranya nah dia akan tebal dia akan memberikan ketebalan kemudian yang selanjutnya adalah yang bisa kita uh, sharing ke teman-teman adalah ada juga namanya tag tag em tag em ini juga untuk hampir sama dengan fungsinya italic memberi teks apa membuat teks miring save buka browser nah, dia membuat teks menjadi miring atau italic yang selanjutnya adalah teman-teman bisa berhubungan dengan tag teks adalah saya kira cukup teman-teman eh, juga bisa mencari beberapa tag yang bisa digunakan untuk eh, teks yang berhubungan dengan teks pada HTML pada video kali ini kita cukup cukupkan saja untuk tag-tag pendukung atau tag-tag yang bisa digunakan untuk teks pada HTML terima kasih tonton terus video sahabat coder jangan lupa subscribe videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh